ni siku nyingine tena mtazamaji wa Star TV tunakutana katika sheria zetu. Ni kipindi kinachokupa nafasi wewe kufahamu mambo kadhaa ya usiku sheria. Na leo tutangazia sheria ya usia namba 352 kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Athmani Mihula nitakuendesha kipindi hichi. Na sitokuwa peke yangu hapa nitakuwa na wakili Banana Kalema kutoka WNM Law Offices. Huyu ni wakili na anatufahamisha mengi kuhusiana na hili. Na kusi baki hapo hapo ili kujua mambo kadhaa ya usio mada ya leo. Karibu. Wakili Kalema karibu sana hapa kipindi chetu. Asante sana. Ah, okay. Na leo kama nilivyotambulisha hapo awali, tutaangazia zaidi katika sheria ya uhusia uh, sura namba 352 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2022. Tufungue kipindi chetu kwa kutufahamisha nini maana ya uhusia. Uhusia kwa mujibu wa sheria ni kauli ambayo inatolewa na mtu wakati wa uhai wake. Uh, kwa hiari yake yeye mwenyewe bila kushurutishwa na mtu yoyote katika namna ya kuigawanya mali yake pindi ambapo atakuwa ameshafariki umetueleza uh, maana ya usia kwa mujibu wa sheria sasa kuna faida gani ya mtu kuandika usia faida ziko nyingi sana za mtu kuandika usia <coughs> faida ya kwanza ya usia. Muhusia anakuwa anapata fursa ya kufanya mgao wa mali yake kwa kadri anavyotaka kabla ya kufariki kwake. Faida nyingine, muhusia anapata fursa ya kuamua nani atapata nini na nani ndo awe mrithi awe mrithi wa mali yake. Na kingine tena muhusia anapata fursa ya kuamua nani atakuwa msimamizi wa mali yake. Faida nyingine uhusia uepusha ugomvi wa wanafamilia. Na vile vile pia uimarisha amani miongoni mwa warithi na ndugu halali wa marehemu. Pia uhusia ni chombo cha kuhakikisha kwamba urithi unakwenda kwa watu ambao marehemu aliwaachia umeelezea maana ya uhusia sasa ningependa kufahamu katika huo uhusia kuna aina ngapi za uhusia na ili uhusia uwe na nguvu za kisheria unatakiwa uwe na sifa zipi kuna aina mbili za uhusia uhusia unaweza kuwa ni wa maandishi au uhusia wa mdomo kila uhusia una sifa zake ili uweze kutambulika kisheria. Uhusia wa maandishi ni lazima kwanza uandikwe kwa kalamu ya wino. Tukisema kalamu ya wino tunamaanisha peni au kalamu yote ile ambayo haiwezi kufutika. Kwa sababu ukiandika na kalamu ya lisasi au penseli inaweza ikafutika. Kwa hiyo ukapoteza ile maana ya kile kilichokuwa kimeandikwa. Sifa nyingine ya hosia ni lazima anaitoa hosia awe na akili timamu. Hosia lazima utaje tarehe ile ambayo imeandikwa. Pia hosia lazima utaje kwamba mwandika hosia ana akili timamu hajashurutishwa na mtu yoyote na ameandika kwa hiari yake yeye mwenyewe. Mwanzo nilisema awe na akili timamu. Sasa hivi nasema kwamba sifa nyingine ni kwamba aandike. Yaani anaandika kabisa mle kwenye usio wake. Mimi fulani fulani nina akili zangu timamu sijashurutishwa na mtu yoyote kimaandishi. Sifa nyingine ya wasia wa maandishi ushuhudiwe na mashahidi wanaojua kusoma na kuandika angalau wawili. Tukisema wawili tuna maana kwamba mmoja awe ni wa ukoo na mwingine awe mtubaki. Ila inapotokea uhusia ukashuhudiwa na watu wasiojua kusoma na kuandika, mashahidi wanapaswa kuwa wanne. Wawili wa ukoo, wawili watubaki. Wanaotarajiwa kurithi hawaruhusiwi kushuhudia uhusia huo. 
hiyo ni sifa nyingine ambao wanatarajia kurithi ya warusi kushuhudia hosia huo na pia hosia ni lazima usainiwe mbele ya mashahidi wakiona kwa kutia sahihi au kuweka gumba la mkono wa kulia kwa hiyo watasaini wale labda wanaojua kusoma na wale wasojua kusoma wataweka hata gumba la ikibidi kwa ule muandika hosia mwenyewe anaweza akasaini kwa kawaida na akaweka na gumba kwa sababu sahihi ya kawaida mtu anaweza akagushi lakini gumba mtu hawezi akaligushi na pia hosia wa maandishi ni lazima utue sahihi za mashahidi na sifa nyingine ya hosia wa maandishi mashahidi wachaguliwe na hosia na muhusia mwenyewe Hairuhusi mtu mwingine akamshinikiza muhusia katika kuchagua mashahidi. Yeye mwenyewe kwa hiari yake, yule anayeona ataweza kuwa shahidi wake ndo anaitakiwa awe shahidi wa uhusia huo. Uhusia wa maandishi unaweza kubadilishwa na uhusia wa maandishi mwingine. Ila tu unatakiwa useme kama huo sia eh unabadilisha unataja kabisa kwamba usia huu utabadilisha usia wa kwanza ukisema hivi au utabadilisha usia wa pili kama ulishaandika mingine kwa kumaanisha kwamba ile mosee iliyopita isifanyiwe tena kazi hiyo ndo sifa pia ya usia wa maandishi mm -hmm. tukija kwenye usia wa mdomo Hosia wa mdomo kwanza unashuhudiwa na mashahidi wanne wawili wa ukoo na wawili wa tubaki pia katika hosia wa mdomo muhusia awe na akili timamu akili timamu iko kote kote akili timamu nyingine sifa ya hosia wa mdomo uh, ikitokea mashahidi wamekufa kabla ya muhusia basi Osia eh utabadilika na urithi utagawanya kulingana na urithi usio na usia usio wa usia yani itakuwa kama vile urithi ya uja usia uja haujatoka <clears throat> na ikibidi kama atahitaji usia ugawiwe kama vile anavyosema yeye basi itabidi atafute mashahidi wengine na atoe hosia upya. Sifa nyingine ya hosia wa mdomo, mashahidi vile vile wanatakiwa achaguliwe na muhusia mwenyewe. Haitakiwi mashahidi achaguliwe na mtu yote au ashurutishwe na mtu yote kwamba huyu ndo lazima awe shahidi. Na vile vile pia ambao anatarajia kuataja kwenye huo hosia hawaruhusiwi kusikia hosia huo hizo ndo sifa za hosia wa maandishi na hosia wa mdomo. Wakili Kalema ningependa kufahamu kitu kingine mm. hapa. Je, huyu mtu ambaye anatoa hosia ana ulazima wa kuzingatia imani yake pindi anapoandika hosia wake? <coughs> Kwa mujibu wa sheria, sheria haijamfunga mtu wa dhebu lolote, wa dini lolote katika kuandika hosia sana sana cha kuzingatia ni taratibu ambazo zimewekwa katika sura ya 352 iliyofanywa marejeo 2022 lakini kama muislamu unahitaji kuandika hosia kulingana na wewe na imani yako basi hiyo haijatamkwa katika sura ya 352 kigezo cha wewe muandika hosia kusema kwamba mimi nafanya hiki kwa ajili ya hiki kwa sababu wewe Muislam unaweza ukamgea ukamwandika katika hosia wako Mkristo wewe Mkristo unaweza ukamwandika katika hosia wako Muislam hiyo vyote vile utakavyoamua bila kushinikizwa na mtu yoyote na ndio maana hata sura ya 30 eh, ya sheria ya kusimamia mirathi ya mali ndogo ndogo vile vile Dini sio sababu yani hizi kwa sababu ya mtu wewe eti muandika hosia ukasema kwamba namnyima mtu fulani mirathi kwa ajili ya dini kitu ambacho hakiwezekani 
kodi ni yako isikufanye wewe ukamnyima haki mwingine wakati kwenye moyo wako unahitaji umpe hiyo haki Tumeona kuna aina mbili za usiku kama mtaji hapo hapa mm. lakini ningependa kufahamu ni mambo gani hasa yanaweza kusababisha uhusia ukawa batili Uhusia utabadilishwa ikithibitika kwamba muhusia amepungukiwa na akili kama muhusia amepungukiwa na akili kutokana aidha na ugonjwa au ulevi au hasila ya ghafla au amepata wazimu basi ule uhusia utakuwa umebatilika na ambaye anaruhusiwa kupinga ni warithi tu ndio anaruhusiwa kupinga uhusia kulingana na sababu hizo nilizozitaja hapo awali hakuna mtu yoyote mwingine ambaye anaruhusiwa anayeruhusiwa ku, kupinga nje ya hao ambao wamehusiwa sasa wakili Karima ningependa kufahamu je mrithi anaweza akanyimo urithi kwa kufanya vitu gani au kuna vitu gani mrithi anaweza akanyimo urithi na huyu mtu ausia ah mrithi anaweza akanyimo urithi wake na muhusia endapo kama kuna baadhi ya mambo yatakuwa yametokea kama sura ya 358 iliyofanywa marejeo mwaka 2022 inavyosema sababu ya kwanza ikitokea yule mrithi amezini na mke wa mtu wa urithi mrithi huyo anaweza akanyimwa urithi na muhusia sababu nyingine ikiwa mrithi ameharibu mali ya muhusia kimaksudi hiyo pia inaweza ikawa sababu ya yeye kuto kupata uhusia wake kuto kurithi na akanyimwa hiyo haki na muhusia sababu nyingine kama ikitokea mrithi hakumtunza mtu awosia kutokana na njaa au ugonjwa maana kuna baadhi ya watu mtu akishajijua ni mrithi anaweza kuwa mtoto anaweza kuwa mke anaweza kuwa ndugu eh akishaona kwamba huyu anaelekea kufa na anajua na yeye ni sehemu ya kulithi ile mali ya marehemu basi hata mshughulikia wakati anaumwa au wakati wa njaa ili mradi ule mtu afya haraka ili aweze kurithi. Kwa hiyo hiyo ni sababu pia inaofanya yule mrithi aweze kunyimwa ile haki yake ya kurithi. Na kingine tena ikatokea kama amejaribu kuua au kushambulia kumshambulia mtu wa urithi au mzazi wake au mtoto wake. Basi pia hiyo inaweza ikawa sababu ya yule mrithi kunyimwa urithi na mosi. Wakili Kalema ningependa kufahamu kwamba kuna mtu anataka kuandika uhusia wake. Je, anaruhusiwa kumwandika ndio jamaa marafiki katika ule uhusia? Na sambamba na hilo kuna mwingine anaandika uhusia na mali yake igawani. Lakini anaoandika watu baki anasahau familia yake maana watoto wake labda mke je ina yake sheria ilikoje Aha sasa kulingana na sheria mtu ndo maana mwanzo nilisema kabisa katika sifa za kuandika ohsia yule mtu anatakiwa na akili zake timamu atakii kushurutishwa na mtu yoyote wala kulazimishwa kwa sababu wewe unapotaka kuandika ohsia wako mimi siruhusi wewe kukulazimisha kwamba sasa muandike mkeo mkeo halisi sijui nyumba wapi a a hiyo haitakiwi unaweza ukawa na rafiki yako ambaye ametenda mema zaidi kwako kadri unavyojua wewe na ukaona kwamba ni mmoja kati ya watu wako ambao unataka kuweka katika uhusia basi inaruhusiwa kisheria na ndiyo maana kuna sababu za mrithi kunyimwa urithi na muhusia inawezekana huyo huyo mke huyo huyo au mtoto huyo alitaka kusababisha kifo cha huyo muhusia 
hawezi akamwandika katika usia wake kwa sababu anajua sio mtu mzuri sasa yuko razi ya muandika ule mtu wa pembeni kuliko kumuandika yule usia wake lakini katika hali ya kawaida haiwezekani mtu mwenye akili timamu hajashurutishwa na mtu kaishi vizuri na familia yake ashindwe kuachia urithi katika osia watoto wake na mkewe akamgea mtu mwingine basi kama ikitokea akawapa itakuwa ni waziada baada ya mke na watoto wakitalema mimi ningependa kufahamu huyu muandika osia akamwacha mtoto wake maana kuna mtoto wa familia yake hakujumuishwa katika osia Ye huyu mtoto anaweza kafata hatua gani ili awekwe kwenye huo si kwa maana hakugombana naye hakumteza kwa maana yeye ndio akamua akamwacha kaja kugundua sa hatua za mwisho kwa mimi sipo katika hosia kuna hatua mtoto anaweza kafata ili akafata ili aweze kujumuisha hatua hosia hakajiwaje katika hatua za mwisho wakati sifa ya hosia muhusia atakiwi kumfahamisha yule mrithi kwa akajiwaje yeye akajua wakati wa mgawanyo wa mali au akajua wakati gani twende uh, katika zo, pande zote mbili kama akajua kabla na akajua mzee kashakufa huyo akijua ikitokea kwamba yule mrithi amejua kabla ya muhusia haja haujatekeleza ile usia yani kabla hajafariki maana kwamba ile ule ule usia umepoteza sifa kisheria kwa hiyo utakuwa ni batili hauwezi kuendelea tena kwa sababu sifa ya osia lengo la kufanywa ule osia uwe siri. Osia ni unatakuwa uwe siri. Mrithi asijue kwa sababu mrithi akijua anaweza ikapelekea madhara kwa huyu mhusia. Kwa sababu hata kwenye mapenzi ya wazazi yako tofauti. Mzazi anaweza akawa na watu watatu lakini mmoja akawa anampenda zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo anempenda zaidi akamgea kikubwa huyu asiyempenda zaidi akampunguzi. Sasa kama huyu asiyependwa zaidi akajua baba ameniandika hivi na hivi na hivi inaweza ikapelekea hata kumchukia baba yake, anaweza kamua baba yake au anaweza kamua kaka yake aliyopendelewa. Kwa hiyo ndio maana usio unahifadhiwa kisiri. Hiyo siri inasababisha kwamba yule mrithi asijue nini ambacho kipo katika ule osia. Kwa hiyo huyu mtoto ambaye anajua kabla ya muhusia kufariki basi wewe utakuwa ni batili umepoteza sifa kisheria na je akijua baada akijua baada sasa katika mgawanyo wa mali akagundua kwamba mimi kwa sababu kikawaida katika mambo ya osia osia auwekwe tu kuna kuaga kuna msimamizi wa mirathi nilisema katika sifa kule anachagua msimamizi anemchagua yeye mwenyewe kwa ile msimamizi yeye katika kuzisimamia zile mali za marehemu na hata ikifikia kipindi kwamba ule usia ukasomwa na wale watu wakatakuwa kukabidhiwa mali zao basi na yule mtoto akaona kwamba ni kweli basi kama hiyo familia ina umoja hawawezi wakamwacha ndugu yao labda iwe ina migogoro kama haina migogoro hawawezi wakamwacha ndugu yao kwa hiyo hakuna shida kisheria kwamba huyu hajaandikwa kwenye usia lakini hata mgawanyo wa mali akaingizwa ya hakuna shida. Hakuna shida ingawa kama itatokea kwamba yeye anaona amezulumiwa kikubwa. Anaweza kwenda kulalamika mahakamani na wakaendelea kuita ndugu akasuluhisha tu lakini sio kwamba eti ikawa e, yani sio big deal yani kusema kwamba sasa huyu mtu sijua kama tu enzie sio afanywe hivi. Ah, anaweza tu akasuluhishwa kindugu kikawaida. Kwa sababu mambo ya mirasi waga wanasuluhishwa tu kindugu labda kama wana migogoro mikubwa sana ambayo ikasababisha mtafaru Ningependa kufahamu kwamba ni sehemu gani sahihi ya kuhifadhia usia maana umezungumza usia ni siri mm. ili uendelee kuwa siri mm. ni mahala gani wanakuwa ni salama zaidi ya kuhifadhi wewe usia Wasia unaweza kuhifadhi mahala popote penye ulinzi na usalama wa kutosha ili kuweza kuepuka kuhushiwa na watu wengine au wale warithi ila watu wengi hupendelea kuhifadhi katika ofisi za kabizi wa simku rita au wau 
na pia wengine wanapenda kuhifadhi katika vyombo vya kutolea msaada wa kisheria wengine wanapenda kuhifadhi katika asasi za kidini misikitini makanisani wengine upenda kuhifadhi wosia katika makampuni ya mawakili mm -hmm. wengine wanapenda kuhifadhi wosia katika mabenki wengine wanapenda kuhifadhi wosia mahakamani eh na vile vile mwingine anaweza akampa mtu tu ambaye anahisi kwamba huyu anaweza kutunza siri wewe unaweza ukaamua kwamba huu osia wangu simtafuti mwanasheria simtafuti uh, simtafuti siendi kwa ofisi za rita eh, siendi kwenye kwenye asasi za kidini nikaamua tu nikaona kwamba kuna jirani yangu huyu anaweza kutunza siri zangu vizuri sana basi pindi kitokea nimefariki anaweza ku present huo sia katika familia yangu unaweza kumpa bizi lakini kama mtu hawezi kutunza siri ana hiyo sifa ya kukabidhiwa hosia kwa sababu hosia unaweza ukagushiwa acha yeye mwenyewe anaweza akagushi pia wakili kalema ningependa tuangazie jinsi ya kurithisha mali kwa maana huyu baba ama mzazi ana mali zake kadhaa je kuna ulazima katika hosia uainishwe E, mali yanayomiliki na kama ikitokea kwamba huyu muandika hosia hajainisha baadhi ya mali je kuna taratibu gani hapa katika kugawanya mali ya kisheria jinsi ya kurithisha hosia hapo tunazingatia katika kulingana na sheria ya usimamizi wa haki na matumizi ya sheria mbalimbali sula nane muhusia anaweza kuhusia mali yake yote au sehemu tu ya mali. Alafu mali iliyobaki itagawiwa kulingana na masharti ya urithi wa mtu ambaye hajaacha usia. Nikiwa na maana kwamba mimi muhusia naweza nikaamua kusema kwamba naandika usia kwa mali yangu baadhi tu. Mali itakayobakia itagawiwa kama mtu ambaye hajaacha usia. Na pia silazimishwe na mtu naweza nikaamua nikaandika wasia wa mali zangu zote. Kwa sheria haijamfunga mtu kuandika mali zake zote kuzohusia kwa warithi wake au kuandika baadhi ya mali. Wakili Kalema, je, wasia una una lengo gani? Tunaona tu watu wanahamasishwa kuandika wasia lakini lengo lake ni lipi ni lipi hasa ni utashi wake yeye mwenyewe ashinikizwe na mtu nani yawepo nani asiwepo na vile vile kwa watu wale ambao anastahili wanafaa kuli, kulisi zile mali zake na ndio hata pale mwanzo wakati umeuliza swali la je muhusia anaweza akamwandika katika usia mtu baki mtu ambaye si ndugu yake si mtoto wake si mkewe nikakwambia ndio anaruhusiwa kwa sababu lengo la usia ni kufuata utashi wa huyu muhusia kwa hiari yake mwenyewe bila kushurutishwa na mtu yoyote kwa hiyo unaweza ukarisisha mali zako kwa watu unaofikiri wanastahili haijasema sheria haijasema lazima umisishe mkeo lazima umisishe mtoto au lazima muandike kwenye wasia mkeo lazima muandike kwenye wasia mtoto. Ah. Familia nyingi huwa unaona wasia hauna umuhimu. Na wengine huona kama ni uchuro. Mtu anajitabiria kifo. Eh? Ili hali si kweli kwa kuwa kifo huwa ni cha kushtukiza ni vyema wewe kama mwanadamu ukajitaalisha eh 
kwa kuhusia mali yako ili kifo kikakufikia basi mali hiyo igawiwe kadri wewe mwenyewe muhusia unavyotaka mali yako igawiwe na hiyo pia itasaidia kuepusha na kuondoa migogoro kwa warithi isiyokuwa ya lazima hivyo basi nitoe wito kwa jamii na kila mtu kwamba njia pekee na nzuri ya kuhusia mali ni kwa kuacha uhusia wakili wakili kalima asante sana kwa nasi katika kipindi na nikusihi tu kwamba siku nyingine tutapo kuhitaji katika kipindi utuitikie na tukaribishi Asante sana ndugu mtangazaji. Mpaka kufikia hapa mtazamaji wa Star TV, kipindi cha sheria zetu akina Laziada. Kumbuka ulikuwa nami mwenyeji wako Athmani Mihula na nilikuwa na wakili Banana Kalema kutokea WNM Law Offices. Na kubwa tulikuwa tunaangazia leo ni kuhusiana na sheria hosia sura namba 352 kama iliyofanywa marejeo mwaka 2022. Nikusi tu uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Star TV ili uelimike na uburudike kwa heri.